questo giro partiamo già male perché ho detto faccio i vlog, registro ogni giorno però non ho registrato perché non è successo niente di così interessante stasera vado a cena fuori che è un evento incredibile perché i ristoranti in zona gialla come vi dicevo l'altra volta hanno riaperto sempre solo fino alle 10 di sera e solo all'esterno quello che gli americani direbbero al fresco e quindi vado a cena fuori con Luca tra l'altro quindi con qualcuno che conoscete già e breve intermezzo prima di dirvi dove andiamo a mangiare sono in ritardo <ride> lo so che avevo detto l'altra volta che cercavo di non esserlo ma sono in ritardo non di tanto giuro di 5 minuti però volevo farvelo sapere Ciao Luca Siamo arrivati Come vi dicevo siamo a mangiare fuori non italiano Vediamo se questa cosa qua vi fa venire in mente dove possiamo essere Ah Tsingtao Tsingtao O non si pronuncerà così ma siamo al ristorante cinese Lui quindi... ha un amico che non beve molto Ma per celebrare questi grandi momenti Ha deciso di godersi un goccio Ci in Luca Oggi va così Fumo e non faccio niente Se penso al mio futuro E ciao alla fine del time lapse. Ciao Luca se te lo stanno tirando, stanno È stato bello mangiare al ristorante, ragazzi, Ciao. perché. Va via, va via, inseguiamolo. Perché, come vi dicevo, io non andavo al ristorante da davvero un sacco di tempo, non mi ricordo da quanto. E quindi è stato emozionante. Mi spiace che non vi abbiamo fatto vedere dei piatti italiani. Beh, c'era la pizza. C'era la pizza. Va bene, insomma. Non è forse. Non è quella... forse la pizza proprio. No, la pizza. La pizza. Però vi faremo vedere poi anche dei piatti italiani. Sì, grazie. Mattia ha detto che mi accompagna a Napoli a mangiare la pizza. Paga okay. lui, paga Sponsorizzato. lui. Sponsorizzato. Sponsorizzato, <ride> andiamo a Napoli a mangiare la pizza. E adesso andiamo a fare una passeggiatina. Per smaltire un pochettino. Volevo ancora farvi vedere una cosa, perché intanto appunto i locali stanno riaprendo, sempre solo all'aperto, ma come vedete c'è un po' di gente che beve, seduta, che va in giro. E poi siamo in questo posto, io non sono un grande fan del calcio, però questo è un posto molto famoso, è il tram, il tram, il tram che fa rumore. Dicevamo, io non sono un grande fan del calcio, neanche Luca credo, non ah, per, più, più o meno. Più o meno, lo, lo gioco ma... Lo gioco. <ride> e siamo però in un posto molto famoso di Torino che è questo qua. Questo qua Luca, che cos'è? Questo è lo stadio del Torino, che è una delle due squadre principali di questa città diciamo che c'è il Torino e la Juve tra le più famose perché poi c'è anche il Novara il non le so le altre però <ride> questo è quello del Torino eh? basta cosa devo dire e insomma nei vlog non può andare sempre tutto bene perché i vlog sono vita vissuta come vedete la sto vivendo perché ho la macchina ferma in autostrada mi si è rotto il cambio della macchina Purtroppo, quindi adesso sono qua e sto aspettando il carro attrezzi che venga a prendere me e la macchina e ci porti dal meccanico. Oggi è così ragazzi, speriamo in vlog un po' più allegri, a tra poco. L'autobus è pieno, ma la stazione è un treno, il treno è in ritardo. Se stavo a letto era meglio Ma non mi lascio abbattere Dall'avversità Giro solo in questa città In cerca di una macchina vuota Enjoy, penso a noi Ma su di me solo a volto Allora, piccolo aggiornamento sulla macchina Sono passati un po' di giorni L'ho portata dal, dal meccanico e sto aspettando ancora che mi dica se si può fare qualcosa e soprattutto quanto costa fare qualcosa. Adesso vediamo, anche perché la macchina fa 240.000 km che non sono pochi. 
e quindi è un po' alla fine della vita però diciamo che se il meccanico riuscisse ad aggiustarmela anche solo temporaneamente sarei felice nel frattempo come vedete sono su una macchina non la mia ma è la macchina di mia nonna che mi sono fatto che mi ha prestato mia nonna mentre aspetto che mi dicano qualcosa della mia e che tra l'altro combinazione è lo stesso tipo di macchina eh, che ho avuto io a 18 anni è una lancia y elefantino blu e mi mancava un po guidarla questa macchina devo dire allora come vedete dalla luce oggi non è una giornata bellissima ha piovuto tutto il giorno praticamente ma adesso sono le 7 di sera e ha smesso finalmente e andiamo a fare una cosa incredibile in questo periodo che è andare a fare aperitivo l'aperitivo è una cosa molto italiana tra l'altro è stato inventato proprio qui a Torino poi magari parliamo un po' meglio della storia dell'aperitivo un'altra volta sto andando in un posto che si chiama Le Panche che vuol dire The Benches ed è un posto all'aperto in questo periodo sono aperti solo i posti all'aperto non i bar e i ristoranti al chiuso e, e andiamo a fare aperitivo lì così vedo un po' di amici che non vedo da un po' e beviamo uno spritz vado in prigione ma non passo dal via questa vita non è più la mia ciao ragazzi abbiamo fatto aperitivo e sono qua con Paolo ciao ciao ragazzi ti presento Paolo mio amico da tanto tempo e abbiamo fatto aperitivo com'è fare aperitivo dopo tutto questo tempo senza? È come svegliarsi una mattina di sole dopo tanti mesi di pioggia. Bello. Quindi un po' poetico. Ecco. Si sta ricominciando a vivere un po', sì. faccio vedere un po' qua intorno com'è la situazione. C'è tanta gente. C'è tantissima gente. Però siamo all'aperto, diciamo che la distanza non è proprio ideale, ma siamo tutti all'aperto sì, almeno. Loro, loro sono distanziati. Loro sono distanziati. Tutti gli altri no. Gli altri no. Tutti gli altri no. Ciao! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, novità del giorno, grande novità del giorno perché ieri mi ha chiamato il meccanico da cui ho portato la macchina e si riesce ad aggiustare ragazzi, quindi anche per questa volta la macchina non è da buttare via, che è una buona notizia. Quindi oggi vado a prenderla, oggi non ho lezione e il piano è questo. Adesso che è mezzogiorno sto andando da Luca in ufficio, sempre da lui vi porto, ma l'altra grande notizia di questi giorni è che stanno cambiando man mano i decreti per la sicurezza, per, per il virus e una delle cose che sono cambiate, oltre al fatto che adesso il coprifuoco è alle 11 e non più alle 10 di sera, quindi insomma si potrà fare qualcosa di più alla sera, l'altra grande novità è che hanno riaperto ufficialmente le palestre ragazzi, in particolare, che è quello che interessa a me, le palestre di arrampicata. Non so se ve l'avevo già detto, ma una cosa che faccio spesso da tre anni circa e arrampicare e vado spesso in palestra e quindi oggi vado ad arrampicare dopo una vita che non lo facevo sarò scarsissimo infatti però va bene così e che bello sono molto 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 contento per questa cosa Hi, Ciao Luca, ecco lo studio di Luca, guardate ragazzi rispetto all'altra volta che siamo stati qua, guardate quanti lavori hanno fatto, eh, hai visto? ma che bravi! Qui ci andrebbe la scritta, diglielo. se qualcuno di voi fa scritte a led o neon, fateci sapere, contattateci perché qua ci servirebbe proprio la scritta del nostro marchio, sopra il divano del casting, esatto. Questo è un setting professionale, non quello che vedete nei miei video. Vedete? Quando uno va a trovare un videomaker, eh? Quanto cinema che c'è nell'aria. Lo so che è un canale dove si insegnano le lingue, ragazzi. Lo so che parliamo di lingue e a voi ve ne frega anche poco di quanto bella è l'immagine. Però perché no? A me piace fare i video, quindi mi fa piacere portarvi anche un po' di cinemino, come si dice, no? Un po' di qualità. E... 
Questa è qualità, non quella che vedete nei miei video. Quindi grazie Luca per darmi questa inquadratura meravigliosa. E adesso io e Luca mangiamo e dopodiché facciamo un po' di lavoro insieme che dobbiamo fare e, e poi io vado a arrampicare, ragazzi. Questa è la mia giornata di oggi, volevo però inserire questo pezzettino cinema all'interno di, di questo vlog. Quasi tutto il resto del vlog è girato sul cellulare, quindi questa parte qua invece è super professionale. Così, perché no? Perché ci sta anche un po' di professionalità ogni tanto, eh? Sì, sta registrando, non avevo controllato. Benvenuti nello studio di Luca e Dario. Dario non c'è neanche oggi, non ve lo posso fare conoscere, ma presto vi farò conoscere anche lui, ragazzi. Buon appetito, se dovete mangiare. È arrivato Luca con le pizze! Eccolo qua. Abbiamo la Coca-Cola, facciamo vedere una pizza. Come la birra, eh? Uh, che bello! Facciamo vedere la pizza ai nostri amici. Ragazzi, mangia la pizza con le patatine come i dodicenni, Luca. Gli dite qualcosa, per favore. Ma, ma che italiano è? Ma di cosa stiamo parlando? E questa è la pizza che, che mangiamo oggi, ed è anche la thumbnail del video. Non male, no? Va bene, ragazzi, abbiamo... Abbiamo chiacchierato, abbiamo mangiato soprattutto oh, sì. e abbiamo anche lavorato un po'. E adesso salutiamo Luca in questo bellissimo set che abbiamo fatto. Ciao. Se volete vedere perché abbiamo fatto questo set e di cosa abbiamo parlato, andate a iscrivervi al suo canale e il video dovrebbe uscire presto. Martedì alle 19. Luca, vado ad arrampicare. Hanno riaperto le palestre. Che figo! Infatti ce l'hai il braccio spesso. Eh, eh guarda. guarda. Fai, fai vedere che muscolo. Da bella. Ma come me da Vella, avete presente? Uguale, proprio io e lui siamo fratelli. È vero, confermo. <ride> e macchina recuperata, ragazzi. Guardate che bei capelli che ho, eh? Non male, è vero? Ho recuperato la macchina, scusatemi, alla fine non vi ho portati con me perché sono stato di corsa tutto il resto del giorno. Essere di corsa vuol dire essere di fretta. È un modo un po' più colloquiale per dirlo. E questa, ragazzi, è la chiusura di questo vlog. Ma non sono da solo a dirvi ciao, ci sono due miei amici che non avete ancora conosciuto, così poi non dite che vi faccio vedere solo Luca nei vlog, perché è vero, per adesso hanno visto solo Luca. E vi presento quindi Cri e Vitto, Christopher e Vittorio. Vi fanno ciao, così in maniera molto poco meccanica, come dire. E noi abbiamo fatto stasera una bella cenetta al cinese di nuovo, sì di nuovo al cinese, sì. come con Luca l'ultimo vlog che c'era. Ah, ma quella è una ricorrenza. È una ricorrenza e non so se vi sto riprendendo, faccio così che sono sicuro di riprendervi. E è stato bello e ci siamo resi conto di questa cosa, di quanto il covid ci ha tolto le piccole cose, tipo l'andare a mangiare con gli amici, il chiacchierare con gli amici. Che ci mancava un sacco. Che ci mancava veramente tanto. Oppure no. Oppure dipende. Dipende. La facoltà di scegliere. Tra l'altro le musiche che avete sentito in questo vlog di questo mese sono di questa persona qua. Sì. Vi piacerebbe ascoltare più musica italiana dal punto di vista di un italiano che fa musica nella sua vita? Fatemelo sapere in un commentino perché abbiamo qualche idea io e Cree. Sì. Mi piacerebbe farvi vedere qualcosa. Voi scrivetemi sotto se vi piace. Quindi con questo è tutto ragazzi. Basta, basta, chiusa, basta. Chiusa. Questo è basta, basta. Io. Un saluto agli io. spettatori di Lingua Franca. Oggi va così. Fumo e non faccio niente. Se penso al mio futuro. Non assomiglia a un dipendente.